这个小男孩摸了一下爷爷的旧棋盘，突然看见一位身穿白衣的透明男子。如果你能看到这伤痛的痕迹，就让我住在你内心的角落里吧。他是千年棋魂楚莹，以灵魂的状态在世间存活了上千年。前面这个下到坐在地上的小男孩时光是他的新宿主。来到现代社会，千年棋魂楚莹只剩两个念想：下棋和寻找神之一手。但是，第一，我不会下棋；第二，我也不喜欢下棋；第三，我将来也没有要下棋的打。于是楚莹便秘了，呃，不是难过了，并直接导致小时光吐了。难过引人发吐，这估计是最奇怪的宿主关系了。为避免自己把肠子吐出来，时光带着大佬前往棋社虐菜。楚莹开开心心的过棋瘾，这个远近闻名的天才围棋少年，世界围棋冠军于小阳之子于亮，却开始怀疑人生。毕竟眼前的时光可是个连棋盘的格子都得数半天的小朋友啊！憋了好几百年，终于再次下棋。转天，楚莹陪时光回家的时候，遇上连绵的大雨，他的思绪忍不住回到一千年前的岁月。南梁第一围棋圣手，受尽瞩目，却在一次比赛中遭小人算计，诬告他作弊。皇上不容他辩白，拂袖而去。楚莹受尽千夫所指，结果抱着求死的心进了虚空，成了飘荡千年的孤魂。辗转来到时光身边，楚莹忍不住唏嘘。小。时光却看出他的情绪，抬起小短腿，站上石球，把伞举高高。虽然你淋不到雨，但我还是要让你感受到，你并非孤身一人。千年棋魂为时光开的外挂，可不仅限于小小棋社。时光还拿下市围棋大赛第一名，落得围棋神童的名号，顺便见了围棋国手于先生。时光却意外得知，原来所谓的神之一手，是棋手下棋时领悟到如同神一般的记忆，在关键时刻走出影响全盘棋局的一步。但这样神乎其技的一步，很多人穷其一生也未。亏得真容，小烛光害怕了。他不喜欢围棋，凭什么浪费一生的时间，变成楚莹寻找神之一手的傀儡和工具？当街发的这通脾气，逼退了楚莹。等时光再见到这位千年棋魂，已经是六年后，他与校霸学长展开一场围棋对决。学长象棋围棋双修，而时光虽然围棋神童的名声在外，但实际上他已经六年没有动过黑白子了。现在为了保住好兄弟的棋社，只能硬着头皮上。赢了，从此不再受欺负；输了，跳湖洗澡。实在没有围。其基础，时光走了几步就穷途末路，正在无力回天之际，耳边传来一句低沉的声音：“别下了，你不可能赢。”时光如遭重击，六年不曾听到这个声音，他是思念的，甚至有时他会跑回遇见楚莹的地方，但一无所获。时光重回状态，得到耳边殷殷指导。不过前面时光输得溃不成军，楚莹使出女娲补天之力，也还是输了四分之三子。这次时光坦然的很，愿赌服输。爬栏杆，纵身一跃，在湖底起起伏伏。时光终于见到前方的光亮，两人得以敞开心扉。时光对围棋也不再抗拒。时光浑身湿透，但心情很好。他身边再度跟着那位白衣棋魂，只不过久别重逢的两人好像有些别扭。你跟着我吗？你还愣着干嘛？青春期孩子果然阴晴不定，千年棋魂一不小心拿了女主剧本。不过时光总算是肯好好学习了，守着棋魂这位私教，那进步真是嗖嗖的。时光跟着好兄弟准备冒充高中生参加比赛，可惜比赛需要三个人为一组。于是时光转动小脑瓜，找到校霸学长，动之以情，晓之以理，一阵激将法，三人进了比赛场地。校霸学长果然对围棋颇有造诣，虽然拿份的扇子是象棋，幸亏是下围棋，下象棋的话，你活不过五分钟。下围棋，你可以活十分钟。最终，姜思女学长成不欺我，十分钟解决了战斗。而时光这边，靠自己清新脱俗的棋路输了第一场之后，为避免拖队友后腿，只能请神开挂。千年棋魂果然靠谱，三人组过关斩将，哦不，四人组站上了冠军位。但鲁迅说过，撒的谎早晚有被揭穿的一天。我举报，时光他不是高中生，他跟我是一个小学的，他是初中生。于是，第一个团体奖杯在近在咫尺的地方飞走了。在场外，时光站在海报前思考人生。他的身后来了一位围棋大神，就是被楚莹虐过的围棋少年于亮。小亮同学自从六年前被雪虐后，就将时光当成自己的毕生目标。尽管他并不知道，他真正的目标其实是一位千年棋魂。长大的于亮开启霸道总裁模式，手给我。等你准备好了，随时打给我。
，感觉奇奇怪怪的 CP 又增加了。这是漫改电视剧《奇魂》前四集的内容。作为日漫界的一座大山，很多人的热血青春回忆。二十年过去了，至今某办仍有四万人打出九点二的高分。剧版一经开播，就面临着评价的两极分化。他将原本动漫的桥段和人设做了更多的本土改编，小时光更加淘气任性，大时光更加蠢萌接地气。由于没有日漫中的围棋学院，时光的沉迷围棋被看作是不务正业的表现。而除此之外，本剧还蕴含着一些对教育和传统文化传承的反思。时光带楚莹找下棋的地方，只找到下象棋的老大爷打麻将的棋牌室。正如我们改编日漫《棋魂》一样，起源于我们国家的文化，却在我们国家面临着衰落。当然，本剧最大的亮点还是寄生鱼和生亮。时光与余亮这对相爱相杀的知己，时光被余亮对围棋的执着与毅力感染，他暗暗以余亮为目标努力，而余亮追逐的其实是他一直都不知其存在的楚莹。宿命一般的互相追逐，正如剧中所说，以颤抖之身追赶，怀敬畏之心挑战。愿每个人都能不负青春，不负热血。时光与余亮，楚莹与时光，又将面临怎样的挑战与机遇呢？我是焦岩，咱们下期再见。